మీ కోస్టార్స్ ఫీమేల్ కోస్టార్స్ ఎస్పెషలీ మీ మధ్య ఎలా ఉండేది హెల్దీ కాంపిటీషన్ అంటారా అసలు ఆ ప్రస్తావనే రాదంటారా లేదు కొంచెం ఈర్షలు చిన్న చిన్నగా కనిపించి కనిపించకుండా ఉండేవంటారా నేను ఎక్కువ పట్టించుకునేదాన్ని కాదు మన పని ఏంటి మన వృత్తి ఏంటి మనం కరెక్ట్గా చేస్తే మనల్ని ఎవరు కమెంట్ చేస్తారు మనకి కాంప్లిమెంట్స్ వస్తాయి మనం వెళ్ళి ఎందుకు అందులో పొడవడాలు ఎందుకు వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు చేశారు ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి తలకాయ నొప్పి మనం వచ్చే దేనికి మనం నటించుకుని వెళ్దాం వాళ్ళు మన గురించి ఇష్టపడితే చేసుకొని నా గురించి తప్పుగా మాట్లాడతారా మాట్లాడుకో మీ దృష్టికి వచ్చినవి ఉన్నాయా పెద్దగా ఏమి లేవమ్మా అంటే ఒక పైన్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మీ బాణీలో క్యారెక్టర్స్ చేసేవాళ్ళు తనకు అన్నీ వస్తున్నాయి నాకు రావట్లేదని వెనకాల అనుకున్నారని కానీ బాధపడ్డారని కానీ నాకు అలాంటి బాధ లేం లేవు నాకు వచ్చేది నేను చేస్తాను రాకపోతే నేను ఎందుకు పీకుతాను అవసరం లేదు నాకు మీకు కావాలంటే నన్ను బుక్ చేసుకుంటా నన్ను యాక్ట్ చేయించుకుంటాం నీ పిక్చర్ సక్సెస్ అవుతుంది సో నువ్వు పిలిస్తేనే వస్తాను లేదు నేను అక్కర్లేదు ఇంకోళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళు ఇల్లు యాక్ట్ చేస్తారు ఓకే అలాగ ఒకే ఒక బాధ కోశిష్ అనే సినిమా ఎక్కువ మాట్లాడేదాను కదా నేను మాట్లాడకుండా యాక్ట్ చేసే సినిమా అది చేయాలనుకుని అది మిస్ అయింది అది బాధపడ్డాను నేను నాకు రాలేదే అని చెప్పి పెద్దగా ఏం లే బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ కంటెంటెడ్ దట్ నాకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్స్ అందరూ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇచ్చారు అది మా ప్రేక్షకులు చూసి ఎంజాయ్ చేశారు నన్ను ఇంత దానికి తీసుకొచ్చారు వీళ్ళందరూ అటు టాప్ హీరోయిన్గా మళ్ళీ టాప్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎస్ కెప్ట్ ఆన్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఎస్ ఎంజాయ్ మై జాబ్ ఇప్పుడు కూడా మొన్న పిఎస్ Did you yes. enjoy that? Uh, yes, yes. How yes. did you get through that? How 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 did you get through that? After that, I was in Manirathnagar. All the way, we went to Madhya Pradesh. We went to the house. We went to the house. We went to the house. I enjoyed it. I enjoyed working in that film. I cannot forget. The character is never going to talk about it. Because it's a bold character of Sembian Mahadevi. It's a bold character. It's a bold character. It's not a bad thing. It's not a bad thing. It's a bad thing. It's a bad thing. It's a bad thing. It's volumes, volumes of bad things. Everybody read it. Everyone read it. So, I felt that I was in that project. I felt very, very happy. మీ అబ్బాయి గురించి చెప్పారు ఈ పర్టికులర్ ఫోటోగ్రాఫ్ గురించి చెప్పగలుగుతారా అమ్మా ఇది వచ్చి నేను ప్రొడ్యూస్ చేసి డైరెక్ట్ చేసి స్టోరీ రాసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అమ్మంటే అమ్మే అవును ఆయన యాక్ట్ చేయించి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గాను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఈ దట్ ఈ డిట్ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ సో ఫస్ట్ ఫిలిం ఇది నానే ఎన్నుల్ ఇల్లై అని నానే ఎన్నుల్ ఇల్లై నేను నాలో లేను నేను నాలో లేను పి వాసు గారిని డైరెక్టర్గానే అందులో యాక్ట్ చేయించాను కేఎస్ రవికుమార్ని డైరెక్టర్గానే అందులో యాక్ట్ చేశాను ఇంకా నాజర్ గారు అందరు పెద్ద ఆర్టిస్టులను చుట్టూ పెట్టి రాధార్ రవి వీళ్ళందరూ ఇది క్లైమాక్స్ స్టిల్ ఇది ఈ డిడ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ సో మరవలేని ఒక సినిమా కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఒక గుర్తుగా ఇక్కడ పెట్టా పెట్టాను అనమాట అది టూ థౌజండ్ టెన్లో తీశాను అండ్ లాస్ట్ మూమెంట్లో నేనే రిలీజ్ చేశాను అది రిలీజ్ చేయ చేయవలసిన ఒక నిర్బంధం వచ్చింది సో ఐ డిడ్ ఇట్ ఫర్ మై సన్ సేక్ నా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఆయన పట్టుకున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకా హీరోగా చేయడానికి స్క్రిప్ట్ రెడీ అవుతూ ఉంది మ్యూజిక్ ఎలా నేర్చుకున్నారు అంటే టెన్త్ స్టాండర్డ్ బాబు చదివేటప్పుడే డాన్ బాస్కోలో ఐ మీడియా అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో నేనే తీసుకెళ్ళి పెట్టాను అది ఎలాగ కనుక్కున్నానంటే మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళప్పుడు ఒక మగ్గు తీసుకుని బాత్రూంలో కొట్టేవాడు అది టైమింగ్లో కొట్టేవాడు అదే మీకు డాన్స్ కాబట్టి మీకు తెలిసిపోతుంది తాళం క్యాష్ ఒకటి అది ఫింగర్స్ అలా రన్ అయ్యేది ఆ తర్వాత నేను శివరంజిని ఇక్కడ మొత్తం అవార్డ్స్ ఆ సినిమా ఆ సీరియల్ దే అది స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ చేశాను అది దూర్దర్శిని ఎలివేట్ చేయమన్నారు సోనియా గాంధీ గారు సో ఐ డిడ్ ఇట్ సో ఎయిట్ థర్టీ వాస్ మై ప్రైమ్ టైమ్ అందులో కండన్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ చేయించాను అందులో ఒక సన్నివేశం మృదంగం కొట్టాలి ఆ మృదంగాన్ని నేను రికార్డ్ చేశాను పాటలాగానే రికార్డ్ చేసి ఒట్టి మృదంగం కొట్టేది ఆ ఆ మృదంగం ఎలా ఫింగరింగ్ ద సేమ్ ఫింగరింగ్ హిట్ ఇట్ 
అక్కడ ఐ గ్రాస్ గ్రాస్ప్ దట్ హీ విల్ బికమ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హీ క్యాన్ అప్పుడు ఈ ఐడి ఐ మీడియాలో చేసి సిక్స్ గ్రేడ్స్ పైన చేసి అక్కడి నుంచి ఇళయరాజా గారు చేసిన ట్రినిటీలో మళ్ళీ అక్కడ పెట్టి అక్కడ మాస్టర్లు అందరూ వండర్ఫుల్ అని చెప్పి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు ఇన్ని గ్రేడ్స్ ఫినిష్ చేసిన దానికి అండ్ నౌ హీస్ గాట్ ఈజ్ ఓన్ స్టూడియో ఇన్ వల్సర్వాకం హీ రైట్స్ హీ ప్లేస్ హీ సింగ్స్ హీ రికార్డ్స్ మల్టిపుల్ మ్యాటర్ చేస్తాడు హీ ట్యూన్స్ ట్యూన్లో పేర్లు కొట్టేస్తున్నాడు ట్యూన్ అనేది సరస్వతి కటాక్ష ఉంటేనే జరుగుతుంది కరెక్ట్ అలాగా ఈ సినిమాలో ఐదు సాంగులు ఐదు సాంగులు వెరీ గుడ్ సాంగ్స్ హీ రైట్స్ ఆల్సో సో భగవంతుడు ఆ టాలెంట్స్ ఇచ్చాడు లెట్ ఇమ్ ఆల్సో కమ్ యూ మిస్ సార్ ఐ మిస్ వెరీ మచ్ యూజువల్ మూడు పిల్లల మధ్యలో ఉంటాయి గొడవలు బట్ ద మెయిన్ ఫౌండేషన్ అది జరగ అది మాత్రం షేక్ అవ్వాల గొడవలు అయ్యా మ్యామ్ అయ్యే మామూలుగా ఉండే గొడవలు మామూలు సిల్లి మ్యాటర్స్ దోశలు ఉప్పు లేదా అది సర్వెంట్ ఇలా చేయలేదు ఇవే సో ఇవన్నీ పట్టి కానీ హీ యూస్ టు అడ్మైర్ మై యాక్టింగ్ హీ వాస్ మై ఫ్యాన్ హీ యూస్ టు ఎంకరేజ్ చెయ్యి ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి ఆ పిక్చర్ చెయ్యి ఇది చెయ్యి వద్దని చెప్పగా పుదు పుదు అర్థం కాదని పెద్ద బంపర్ హిట్ పుదు పుదు అర్థం కాదు మన ఈవిడ నేను చూసాను బాలచంద్ర గారు అది కూడా బాలచంద్ర గారిది ఆయన ఫోన్ చేసి నేను నిన్ను మనసులో పెట్టుకుని తమిళ్ తెలుగు నువ్వు స్పష్టంగా మాట్లాడతావు ఈ క్యారెక్టర్ నువ్వే చేయాల సార్ ఇప్పుడే డెలివరీ అయింది నాకు బాబు పాల చేస్తున్నాను నువ్వు మహాలింగపురం కదా ఇల్లు నేను పక్క వీధిలోనే లొకేషన్ పెట్టుకుంటాను అక్కడ వచ్చి నిన్ను పంపిస్తాను అప్పుడప్పుడు చూసుకోని బాబు నెల్లి నీ పా పనులు ఫినిష్ చేసుకుంటా అని అలా తీసాడు ఆయన వదులుకోలే నన్ను సో ఇవన్నీ మర్చిపోలేని ఈ సంఘటనలు అలా వర్క్ చేశాను నేను మా ఆయన ఎంకరేజ్ చేసేవారు ఆ గ్యాప్లో నేను చూసుకుంటానులే బిడ్డని నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పి ఐ మిస్ ఇన్ వెరీ మచ్ అండర్స్టాండ్ మ్యామ్ అంటే అబ్బాయి పెద్దవాడయ్యాడు కాబట్టి అబ్బాయి ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటున్నారు ఆ లోటు లేకుండా చూసుకుంటున్నాడమ్మా ఒక బిడ్డగా తండ్రి లేని లోటు సండే అయితే నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళడం ద డే ఈజ్ ఫర్ మై మదర్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ మా తల్లిని వచ్చిన బండి బెన్స్ ఓడుకున్నాడు టూ సీటర్ నేను ఆయన వెళ్ళిపోతాం ఈసీఆర్ వెళ్తాం సినిమా చూస్తాం బోన్ చేస్తాము నవ్వుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం ఎందుకంటే నా కష్టాలన్నీ ఒక లెవెల్ చూసిన బాబు అంటే బాధ్యత కష్టాలు అందుకని హీ ఎంటర్టైన్స్ మీ అమ్మ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోకుండా బయటికి వెళ్ళదు అదంతా మీరు నేర్పించిన పద్ధతి ఇది పద్ధతులు పద్ధతులు పూజలు బాగా చేస్తాడు హోమాలు బాగా చేస్తాడు బిడ్డ మీకు పూజలు అవి ఎలా ఎలా వచ్చిందమ్మా అమ్మ అమ్మగారి నుంచి నాన్నగారి నుంచి మీ పూజల దగ్గర నుంచి అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి ఆవిడ స్తోత్రాలు ఆంజనేయర్ స్తోత్రాలని గీత గీత గీతోపదేశం గీత ఇవన్నీ చదివేస్తుంది నమిలేసేవాడు ఆవిడ సో ఆ బాధ్య అవన్నీ చూసి 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 నాకు ఆ పూజలు అప్పిని గుడి ఒకటి కట్టాను వినాయకుడు గుడి ఇంకో ఇంట్లో మహాలింగపురంలో ఇంట్లో ఉంది ఆ ఇంట్లో నిత్య పూజలు జరుగుతాయి అభిషేకాలు జరుగుతాయి సంకటహర చతుర్థి జరుగుతాయి సంకటహర చతుర్థి రోజునే మా ఆయన పోయారు సో అది మర్చిపోలేని ఒక డే ఇప్పుడు శివరాత్రి వచ్చింది కదా ఆయన బర్త్డే ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆయన పుట్టినరోజు సో ఏదో దానాలు ఏదో చేస్తాం మేము అలాగా ఆ పూజలు పునస్కారాలు అన్నీ మా అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి అప్పినాయి నాకు వంటలు కూడా అలా మేకప్ తోటి వెళ్ళి చూసేదాన్ని ఏ కురదాన ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు నల్లబడిపోతావు స్టవ్ దగ్గర పో అంటది లేదు బాపా చూస్తాను ఎలా చేస్తాను సో అన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆంధ్ర ఫుడ్ అన్నీ నేర్చుకున్నాను నేను మా అత్తగారి ఇంటి ఫుడ్డు నేర్చుకున్నాను బోత్ ఐ కెన్ కుక్ బాగా ఇంగువ జీలకర్ర అన్ని వేసిన వంటలేమో అంతా వచ్చి మన కాలం ఎల్లిపాయ జీలకర్ర ఇస్ అస్ట్ ఉల్లిపాయలు అది ఒంటికి మంచిది సో అవి వేసి ఎక్కువ మసాలాలు వేసి చేస్తారు ఇక్కడ అక్కడ పెరుంగాయం ఎలా పెరుంగాయం పెరుంగాయం ఇంగువ అంతేగా సో ఇది నాకు యూరోప్కి వెళ్ళినప్పుడు హెల్ప్ చేసింది అక్కడ అన్ని బీఫ్ స్టఫ్ 
మనం తెలియ వన్ మంత్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ షూటింగ్ సో నేనే వండుకుని నేనే తినే అందరూ శివాజీ గారి వైఫ్ కమలమ్మ నంబియార్ గారి వైఫ్ మేమంతా మేము ముగ్గురు ఒక ట్రూపు ఈ వంట అక్కడ నాకు యూస్ఫుల్ అందుకే కొంతమంది నాకు ఇష్టం ఉండదు ఏంటంటే నాకేం తెలీదు నాకు వంట తెలీదు అనేటప్పుడు కాడదానికి వంట తెలియాలా ఇందులో ఏంటి సిగ్గు ఏంటి తెలిస్తే ఏంటి తప్పు చేస్తే ఏంటి తప్పు మా ఆయనకి పొంగల్ అంటే నేను చేస్తేనే బాగుంటుంది అయ్యో ఏం పొంగాటి పొంగల్ పండ చాలా బాగా చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ చక్కెర పొంగలు వెన్ పొంగల్ నేనే వండాలి ఆ వెంగల పాత్ర ఒకటి ఉంది మా అత్తగారిచి నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ నోయింగ్ థింగ్స్